ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఈ కంటెంట్ అయితే స్పెషల్గా డెవలపర్స్ కోసం అండి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కోసం ఓకే ఎవరైతే వెబ్ డెవలపర్గా మోడర్న్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ కంటెంట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంవీసీ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు వెబ్ డెవలపర్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తున్నారంటే కన్ఫామ్గా మీరు రియల్ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని ఫాలో అవుతుంది ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కన్ఫామ్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి అండ్ ఫాలో అవ్వాలి నేను ఈ వీడియోలో మీకు చాలా సింపుల్ వేలో వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు ఈ ఎంవీసీ ఆర్కిటెక్చర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈ ఎంవీసీ ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ ఫ్లో ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది గైస్ మీరు చేయాల్సింది వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ప్రతి పాయింట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే ఆర్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం మెయిన్ టాపిక్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము ఓకే అసలు ఎంవీసీ అంటే ఏంటి ఎం అంటే మోడల్ వి అంటే వ్యూ సి అంటే కంట్రోలర్ ఓకే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ని ఫాలో అవుతుంటారు టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఎన్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఫాలో అవుతుంటారు ఓకే మరి ఈ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వ్యూ వ్యూ అంటే ప్రజెంటేషన్ అంటే మీకు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉంటుందో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందో వ్యూ మీకు కనిపించే లేయర్ని మనం వ్యూ లేయర్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ డేటాని స్టోర్ చేస్తామో డేటాని స్టోర్ చేసే ప్లేస్ని డేటాని స్టోర్ చేసే ప్లేస్ని మోడల్ లేయర్ అంటాం ఓకే ఈ మోడల్ లేయర్లో మీకు ఎలాంటి బిజినెస్ లాజిక్ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయరు రాయరు ఓన్లీ ఇట్ హోల్డ్స్ ద డేటా అంతే మోడల్ లేయర్ అనేది డేటాని మాత్రమే హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది మరి కంట్రోల్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది కమ్యూనికేట్ చేపిస్తుంది బిట్వీన్ వ్యూ అండ్ మోడల్ మోడల్కి వ్యూకి మధ్య కమ్యూనికేషన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఓకే మరి ఎంటైర్ బిజినెస్ లాజిక్ మీ ఎంటైర్ బిజినెస్ లాజిక్ మాత్రం రాసేది ఎక్కడంటే ఈ కంట్రోల్ లేయర్లోనే ఓకే నేను మీకు సింపుల్గా ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఈ ఎంవీసీ అనేది అండర్స్టాండ్ అవుతుంది దాని ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అని అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను మనం టెక్నికల్గా తర్వాత చెప్తాను డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ మనం మన రియల్ లైఫ్లో జరిగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మీకు అప్పుడు ఈ ఫ్లో అనేది అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వ్యూ అనేది సపోజ్ సన్ అనుకోండి వ్యూ వ్యూ అనేది సన్ కంట్రోల్ అనేది మామ్ అనుకోండి ఓకే అండ్ మోడల్ అనేది డాడ్ ఓకే సో ఈ డాడ్ దగ్గర ఏముంటాయి సపోజ్ మనీ డాడ్ దగ్గర ఉన్నాయి మనీ ఆర్ బ్యాంక్ మనీ ఆర్ బ్యాంక్ సో ఫైనాన్షియల్గా మొత్తం మెయింటైన్ చేసేది డాడ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సన్ ఏం చేస్తారంటే సన్కి మనీ అవసరం అయ్యాయి సన్కి మనీ అవసరమయ్యాయని డైరెక్ట్గా డాడ్తో ఇంటరాక్ట్ చేయరు చాలామంది ఓకే అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా ఓకే మరి ఏం చేస్తారు సన్ ఏం చేస్తారు మనీ కావాలంటే ఫస్ట్ మామ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు అంటే కంట్రోల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఓకే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే వ్యూ లేయర్ అనేది డైరెక్ట్గా మోడల్ లేయర్తో ఇంటరాక్ట్ కాదు ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు కమ్యూనికేట్ చేయదు ఓకే మన రియల్ లైఫ్లో కూడా సన్ అనేవాడు డాడ్ని డైరెక్ట్గా మనీ అడగరు ఫస్ట్ ఎవరిని ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఫస్ట్ ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తారు మనీ కావాలని మామ్ని అంటే కంట్రోలర్ మామ్ ఏం చేస్తుంది రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది ఎవరికి డాడ్కి అంటే మోడల్కి అంటే ఎక్కడైతే డేటా ఆర్ మనీ హోల్డ్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ ప్లేస్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు డాడ్ ఏం చేస్తారు అతని బ్యాంక్ ఆర్ అతని వ్యాలెట్లో మనీ ఉంటే మళ్ళీ ఎవరికి రెస్పాండ్ అవుతారు మళ్ళీ మామ్కే రెస్పాండ్ అవుతాడు సన్కి ఎవరు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మామ్కే రెస్పాండ్ అవుతాడు మామ్ ఏం చేస్తుంది కంట్రోలరు అగైన్ అప్డేట్ చేస్తుంది వ్యూ ఎవరికి సన్కి ఇస్తుంది సో కంట్రోలరు అంటే మామ్ ఇక్కడ మీకు ఎవరెవరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరుపుతుంది వ్యూకి మోడల్కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరిపేది ఎవరంటే మెయిన్ పార్ట్ ఎవ
ఐ హోప్ మీకు అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఒకసారి సమ్మర్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి సన్కి మనీ అవసరమయ్యాయి ఇతను డైరెక్ట్గా ఈ సన్ అని అతను డైరెక్ట్గా డాడ్తో ఇంటరాక్ట్ చేయరు ఫస్ట్ ఎవరితో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఎవరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు మామ్కి మామ్ ఏం చేస్తుంది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఎవరికి దగ్గర డాడ్కి సో మనీ ఉంటే అండ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది మళ్ళీ మామ్కి మామ్ ఏం చేస్తుంది అప్డేట్ చేస్తుంది ఎవరికి సన్కి ఎస్ మనీ ఉన్నాయని లేకపోతే లేవని ఓకే మీకు ఈ ఫ్లో అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ యూజర్ ఒక ఎంప్లాయీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక అప్లికేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అంటే వ్యూ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు యూజర్ యాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా ఓకే అని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు ఎవరికి కంట్రోలర్కి ఓకే కంట్రోల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే బిజినెస్ లాజిక్ అంతా ఇక్కడే రాసి ఉంటారు అంటే వెరిఫై చేయటం మీ రిక్వెస్ట్ వెరిఫై చేయటం ఓకే అది వ్యాలిడేట్ చేయటం అంతా అయిన తర్వాత యాజ్ పర్ ద రిక్వెస్ట్ ఇది ప్రాసెస్ జరిపి మోడల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది మోడల్ ఏముంటుంది దానికి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో దానికి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది మోడల్ లేయర్లో ఏదైతే మీరు రిక్వెస్ట్ చేశారో అది అవైలబిలిటీ ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని రెస్పాండ్ అవుతుంది ఓకే రెస్పాండ్ అయ్యి కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే అప్డేట్ చేస్తుంది ఎవరికి వ్యూ ప్రజెంటేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ మీరు యూజర్ ఎండ్ యూజర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశారు మీరు రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఓకే రిక్వెస్ట్ చేశారు మీ రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి రిక్వెస్ట్ చేశారు కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది ఆ హాల్ టికెట్ వ్యాలిడా కాదని వెరిఫై చేస్తుంది కంట్రోలర్ ఈ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది ఈ మోడల్ లేయర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఆర్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఆ హాల్ టికెట్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ని చెక్ చేసుకొని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది ఫెచ్ చేసుకొని మళ్ళీ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని అప్డేట్ చేస్తుంది వ్యూ అప్పుడు ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ చూస్తారు ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ప్రజెంట్ ఆల్ మోడర్న్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్నే ఫాలో అవుతున్నాయి టు డెవలప్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ నుండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీరు సింపుల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ దీనివల్ల ఏంటి అంత బెనిఫిట్ ఏముంది ఎందుకు అందరూ ఈ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్నే ఫాలో అవుతుందండి దానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు సపరేట్గా ఇండిపెండెంట్గా మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ వ్యూ లేయర్ వ్యూ లేయర్ ఉంటుంది బిజినెస్ లాజిక్ బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రజెంటేషన్లో మీరు ఏదైనా యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైనా చేంజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మీరు ఏదైనా మాడిఫై చేయాలి ఆర్ చేంజ్ చేయాలి దాని ప్లేస్ కానీ దానికి ఏదైనా సమ్ మాడిఫై చేయాలనుకుంటే మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది బిజినెస్ లాజిక్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఏది ఇంత ముందు టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అలా ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎంఈసీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఆర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మీరు ఏదైనా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఎనీ అప్డేట్ చేసినా కూడా దీనికి ఏమి ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఈ రెండింటికి ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఈ బిజినెస్ లాజిక్ని ఏదైనా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఏదైనా మాడిఫై చేయాలి ఇంకా సాఫ్ట్వేర్కి ఏదైనా సర్వీస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ మీరు ఎక్కడ జస్ట్ కోడ్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది సో దానివల్ల ఇది వ్యూ లేయర్ ఇంపాక్ట్ కాదు అండ్ మోడల్ లేయర్ ఇంపాక్ట్ కాదు సో దానివల్ల మీరు ఈజీగా ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో ఈజీగా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్గా మరి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ రెండు సేమా ఆ డిఫరెంట్ అని రెండు అయితే సేమ్ కాదండి ఆ రెండు డిఫరెంట్ రెండు అయితే డిఫరెంట్ పర్పస్కి అయితే యూజ్ చేస్తారు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మీకు కోడ్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేసే లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు అదే మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు అది టాప్ లెవెల్ అనమాట ఆర్కిటెక్చర్ సో నేను ఒక ఇంకొక సపరేట్ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంఈసీ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్ ఓకే సో మీకైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ హిట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి మీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ వీడియో ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ కంటెంట్తో మళ్ళీ కల